ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ അർബുദം ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഭയക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു രോഗമില്ല അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരണതുല്യമായി നമ്മളെല്ലാം കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിലെ ഏറ്റവും അധികം ആ രോഗം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ ക്യാൻസർ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വളരെ രൂക്ഷമാണ് കേരളത്തിലാണ് ക്യാൻസർ കൂടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നുള്ള ആശങ്കകൾ വേറെയുമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ക്യാൻസർ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കിംവദന്തികൾ പ്രത്യേകതരം വാർത്താ ക്ലിപ്പുകീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് തന്നെ ആ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വൈദ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങളും ആശങ്കകളും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ലോകമാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില വാർത്താ ക്ലിപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ നേരിട്ടെത്തുകയാണ് നേരിട്ടെത്തി ആരോഗ്യരംഗത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇവിടെയെല്ലാം സത്യാവസ്ഥ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണുക ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ തട്ടിപ്പോഴാണ് പക്ഷേ വിഷയം ഞാൻ ഇന്നും പറയാനുള്ള ഒരു യാജ എന്താ അറിയോ ക്യാൻസർ മൂലം മരിക്കുന്ന രോഗികളെക്കാൾ ക്യാൻസർ ഉപജീവന മാർഗമായി എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ അതാണ് ഫാക്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തട്ടിപ്പായാലും അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ രോഗികളെ ദർ ആർ ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് മൂഡിലാണ് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയറി പിടിക്കണം കച്ചുത്തുരുമ നമ്മുടെ കച്ചുത്തുരുമ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ള വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കച്ചുത്തുരുമ കാണുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് അവർ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ ആ ട്രാപ്പിൽ വീഴ്ത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വസ്തു കാണാം മറുവശത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിരുത്തി കാണിക്കുന്ന കാണിക്കും രണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആക്ച്വലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇയാളുടെ ഒരു സ ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ലെറ്റർ വരെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലെറ്റർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ വൈഫിനോട് പറയണം അനാവശ്യമായിട്ട് ഇനി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒന്നും ഓപ്പറേറ്റ് കളയരുത് കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല ചികിത്സിക്കാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലേഷോർ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തൊരു പേഷ്യൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പറും പേരും വെച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു കോപ്പി അയച്ചു എൻ്റെ കൂടെ എഴുത്ത് അയക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കേഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കേഷീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സർജറി വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഹോൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ഹോൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് കൺസേർട്ട് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷനാണ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആകെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണലൈസ് മെഡിസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഡിസ്കഷൻ വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കാനുള്ള ചെറിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അത്രയും അനാലിസ് അനാലിസിൽ പോയ സമയത്താണ് അന്ന് അവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അവർ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കാതെ പോയതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് കാണാൻ അത് ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കീമോതെറാപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീമോതെറാപ്പി ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കീമോതെറാപ്പി ഞങ്ങൾ എടുത്താൽ അവരൊക്കെ ഒന്നേനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇതാണ് ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് അവരെ
ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഷിമോക വരെ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാലക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം കോയമ്പത്തൂരിനും പാലക്കാടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അടുക്ക ഒരു നമ്മുടെ ഹൈവേ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് ചില ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് റൂം നല്ല ഇരുട്ടുമുറിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഗീതം വെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് പോലെ ലൈറ്റും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചുറ്റിയിരിക്കുക ഒരു കസേരയിട്ട് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു നടുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനം കുറേ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ചുറ്റിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചികിത്സ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അതായത് ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നടുക്ക് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഉപ്പാന്നാണ് അപ്പം അതിന് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഉപ്പാന്നാണ് അവരുടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അപ്പോൾ കുറേ ഫാനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ആണ് ആ വരുന്ന എയർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഒരു മാസം കൊണ്ട് ലുക്കീമയും ക്യാൻസർ ഒക്കെ മാറും അത് ഉച്ചസ്റ്റ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് പേര് ചുറ്റും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അയ്യായിരം രൂപ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ വൺ സെഷൻ ഇത് അപ്പം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരാണ് ഈ നാൽപ്പത് പേര് എവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മാസം ഈ സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ ആവിഷ്കാരം പോലെ ജയിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏജൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ ഒസ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ പി ആർ ഒസ് ആണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഓപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓപ്പിൽ വന്ന് പേഷ്യൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് അവർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും ഇവർ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്ന മാതിരി ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നാൽ ആ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരിക കേട്ടോ അവിടെ ഇതിനൊക്കെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ ഒരു പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ വീഴും അപ്പോൾ അത് അത് മതി അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം അതൊരു ഭാഗത്ത് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്ത് വേണേൽ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് കുറേ ലൈക്സും കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് പോലെ ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് വരുന്നത് എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആദ്യമേ ഞാനത് കാണുന്നത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറിന് എടുത്ത് പറയാൻ ഡോക്ടർ വലിയ വന്നൊരു മെസ്സേജ് കാണും ശരിയാണ് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നോ സ്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ആ സ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ആ സംഭവം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോൾ വരാൻ എനിക്ക് തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നായിട്ട് വന്നത് ലേഡി ഒരു ലേഡി വിളിക്കുക ലേഡി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ ആ ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടാ ആ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വി ഹു ആസ് ഓൺ കീമോതെറാപ്പി അപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവരെന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇത് ആണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പം അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറയാൻ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ കില്ലിങ് ദം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ടു എ മർഡർ ഒരാൾ അവർ കൊല്ലുന്നത് തുല്യമാണ് അതായത് അദ്ദേ അവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ വിടുകയാണ് മരിക്കാൻ വിടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ എൻ്റെ ഒരു മറുവശം എനിക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇതുപോലെ പയ്യന്നൂർ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യന്നൂർ പോയി ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയ സമയത്ത് പ്രായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സാറേ ഞാൻ സോറി പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറ്റി എന്താ സോറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല സാറേ
അതായത് കീമോതെറാപ്പി എടുത്ത് പകുതി വഴിക്ക് നിർത്തി പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കീമോ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഒരു പത്ത് കീമോതെറാപ്പിക്ക് തുല്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ദൈവം സ്റ്റാപ്പ് കീമോതെറാപ്പി പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അവർ സ്റ്റേജ് വഴി പോയി കാണും അപ്പം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും സീക്വലിൻ്റെ മർഡർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വേണ്ട കൊലയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിത് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ ബിഗ് ക്രൈം അവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി പണിഷ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം മറ്റേത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് തടയാൻ സമയം നടത്തണം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബോധവൽക്കാരനാണ് യു ഹാഡ് ടു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സമയത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ചിലവാക്കുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ദി പബ്ലിക്കാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദി പബ്ലിക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ആരെ ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ഡേയ്സ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ദ ഷുഡ് ബി ട്യൂൺഡ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു പരിധി വരെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് കേരളം ഭേദമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ തമാശ നമുക്ക് തോന്നാറ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതുവരെ ആര് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ടോപ്പ് ലെവൽ ഒഫീഷ്യൽസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തലവെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്ന് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സ് ആണ് നമ്മൾ യു ഷുഡ് ബി എബിൾ ടു അനലൈസ് അനലൈസ് തിങ്സ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറയാൻ ബോധമാണ് യു ആർ സാമൂഹ്യ ബോധമാണ് ദൻ ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാ